தேவனுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த காலை வேலையிலே கூட ஆங்காங்கே நாம் கூடியிருக்கிறோம் வீடுகள் தோறும் குடும்பமாய் நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கிறோம் இந்த குட் ஃப்ரைடே சர்வீஸ்க்கு உங்கள் எல்லாரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இந்த நாள் நிச்சயமாய் கல்ச்சர் நம் ஓடு கூட இடைப்பட போகிறார் அவருடைய அன்பினாலே நம்மை நிறைக்க போகிறார் இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே அவரை கிட்டி சேர போகிறோம் எல்லாருமாய் ஆவியிலே ஒருமை ஒருமணப்பட்டவர்களாய் ஏசாய ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்திலே நான் மூன்று வசனங்களை வாசிக்கிறேன் நான்கு ஐந்து ஆறு என்னோடு கூட இணைந்து கொள்ளுங்கள் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தெய்வனால் அடிப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நூறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழுவுகளால் குணமாகிறோம் நம் எல்லாரும் ஆடுகளை போல வழி தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம் கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழ பண்ணினார் எத்தனை உண்மை ஒரு விசை கூட எல்லாருமாய் கண்களை மூடி வழி தப்பி திரிந்து கொண்டிருந்த நம் எல்லாருடைய பாவங்களையும் கர்த்தரோ ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் வர பண்ணினார் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டாரு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்து கொண்ட அந்த இயேசுவை நினைத்து பார்ப்போம் சிலுவையின் மேலே தொங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த இயேசு வானத்தையும் பூமியையும் தன் வார்த்தையினாலே படைத்த தேவன் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் நடுவாக தொங்கிக் கொண்டிருந்தார் அந்த கேடு அடைந்த பதினாயிரங்களில் சிறந்த அந்த தேவன் அவரை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது நம் உள்ளங்கள் உடைக்கப்படுமே
நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய உள்ளங்கள் உடைக்கப்படுகிறது அப்பா எத்தனை பெரிய தியாகம் இது ஆண்டவரே இன்றைக்கு உங்களுடைய ரத்தத்தினால எங்களை மீட்டுக் கொண்டீரே உங்களுடைய அன்பிற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த காலை வேலையிலே இன்னும் அதிகமாய் இன்னும் ஆழமாய் இன்னும் வேர்கொண்டு உங்களுடைய அன்பிலே நாங்கள் வளரத்தக்கதாய் உங்க சமூகத்தில் எங்களை இழுத்துக் கொள்ளுவீராக இந்த ஆராதனை எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து தாங்க இன்றைய நாளிலே கத்தரங்களோடு கூட இடைப்படும் எல்லா மகிமையும் உமக்கு நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரேஸ் காட் ஹலலூயா தேவனை பாடி துதித்து கீர்த்தனம் பண்ணுவது மிகவும் நல்லதாய் இருக்கிறது வசனம் சொல்கிறது நீதிமானுக்காக ஒருவன் மறிக்கிறது அரிது நல்லவனுக்காக ஒருவேளை ஒருவன் மறிக்க துணிவான் நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம் மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் ஆமே நாம் பலனற்றவர்களா இருந்த நேரத்தில் குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்திருக்கிறார் நாம் அதனாலதான் இன்றைக்கு அவரை பார்த்து அப்பா பிதாவை என்று அழைத்து ஆராதிக்க கூடிய அந்த கிருபையை கருத்த நமக்கு தந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒன்லி இன் கிறிஸ்டியானிட்டி காட் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் ஃபாதர் கிறிஸ்தவத்துல மாத்திரம்தான் அந்த ஆண்டவரை அப்பா என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த கிருபை இருக்கிறது அதனால இன்றைக்கு நாம் ஆராதிக்கும் பொழுது அவர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கலாம் அவர் அத்தனையும் பாடுபட்டது எதற்காக தெரியுமா நம்ம எவ்வளவாய் அவர் நேசிக்கிறார் ஒரு பாடலை பாடி நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உண்மை புகழ்ந்து பாடுவேன் என்று சொல்லி அந்த பாடலை பாடி நம்முடைய தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம் மகிமைப்படுத்துவோம்
சிருஷ்டி சிரிந்த தேவனா இருக்கிறீங்க இன்றைக்கு எங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு நன்மையை செஞ்சிருக்கிறீங்க குறிப்பாக மரத்திலே தூக்கப்பட்டவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் அந்த நியாய பிரமாணத்தின் சாபங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு விளக்கினாரு நம்ம எல்லாரும் வலதுகரத்தை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு சொல்லலாமா நன்றி ஆண்டவரே அவருடைய அன்பு எவ்வளவு பெரிதா இருந்தா நாம் பலவீனனா இருக்கு நம்ம ஒன்றுமே இல்லை நம்ம படுகுழியில இருந்த பொழுது நாம இந்த உலகமே நம்மை ஒரு பொருட்டாய் நினைக்காத நேரத்துல கூட அவருடைய அன்பு நம்மை தூக்கி சுமந்து நமக்கு ரட்சிப்பை தந்து வேற பெற்ற அபிஷேகத்தை தந்து இன்றைக்கு அவருடைய கிருபாசன தண்டையில நிற்கும்படிக்கு கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த அந்த கிருபைக்காக எல்லாரும் அங்கங்கே இருந்து நன்றி சொல்லலாமா நன்றி ஆண்டு வரே உங்க அன்பு பெரியது ஆண்டு வரே உங்க இரக்கம் பெரியது ஆண்டு வரே உடைய கிருபை பெரியது ஆண்டு வரே உங்க அன்பு கீடாய் ஆண்டு வரே எதை நாங்க கம்பேர் பண்ண முடியும் லோட் வி கேனாட் கம்பேர் எனி திங் டு யுவர் லவ் த லவ் தட் இஸ் இன்ஃபினட் த லவ் தட் இஸ் பியூர் ஆண்டு வரே அந்த தூய்மையான ஆண்டு வரே அந்த நல்ல அன்புக்கு ஈடாக நாங்க எந்த அன்பையுமே ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது ஆண்டு வரே வலது கருத்தை உயர்த்து சொல்லலாமா நல்லவர் நீ நன்மைகள் செய்கிறதே வண்ணி உங்க அன்பு பெரியதே உங்க அன்பு பெரியதே உங்க அன்பு பெரியதே நன்மைகளை <laughs> போதுமானவரையும் <laughs>
பாடுங்கள் பின்பதாகிறந்தபடிந்தாரா நம்முடைய பாஸ்டமாக நடத்துவார்கள் நீங்கள் அவர்கள் எப்படி நடத்துகிறார்களோ அந்த விதமாக உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் இந்த திருவிருந்த ஆராதனையை பயபக்தியுடன் அனுசரிக்கும்படியாக உங்களை நாங்கள் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்பொழுது நம்முடைய பாஸ்டமாக புனித வெள்ளி செய்தியை கொண்டு வருவார்கள் நம்ம ஆயத்தத்துடன் காத்திருப்போம் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக நாம் இப்பொழுது வழக்கம் போல் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிற வேதாகமத்தை எடுத்து விசுவாசத்தோடு நாம் அறிக்கை செய்வோம் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்பது அவைக்குரிய சட்டம் எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்துட்டீங்களா எல்லாரும் ஒருமணப்படலாமா வெரி குட் இது கற்றுடைய வேதம் இந்த வேதம் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறதோ அந்தால் தான் நான் 
இந்த வேதம் எனக்கு என்னவெல்லாம் உண்டு என்று சொல்லுகிறதோ அதுவெல்லாம் எனக்கு உண்டு இந்த வேதம் என்னால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறதோ அதையெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் செய்வேன் இன்றைக்கு இந்த வேத வசனங்களுக்கு என் இருதயம் திறந்திருக்கிறது இன்று இந்த வேத வசனங்கள் மூலம் நான் ஆசிர்வதிக்கப்படுவேன் ஆமே தொடர்ந்து கடந்த நாட்களிலே நாம் குருத்தோலை ஞாயிறை குறித்து தியானித்தோம் நம்ம இந்த இயேசு கிறிஸ்து அவர் பவனியை குறித்து அவர் கழுதி மேலே வந்த பவனியை குறித்து தியானி தியானித்தோம் அவர் ஏன் வருகிறார் அவர் வருகிறதுனால நமக்கு என்ன பர்பஸ் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் அவர் யார் அவர் ராஜா எதற்காக வருகிறார் உனக்காக வருகிறார் அது மாத்திரமல்ல அவர் நீதியின் ராஜா அவர் உங்களை ரட்சிக்கிற ராஜா அவர் தாழ்மையை கற்றுக் கொடுக்குற ராஜா என்று சொல்லி தியானித்தோம் மற்ற மார்க் லூக்கா யோவான்ல இதை குறித்த நாம் அழகாக பார்த்தோம் இப்பொழுது இன்றைக்கு நாம் புனித வெள்ளி உட்பிரேடே உலகமெங்கும் எல்லா இடங்களிலும் மாநிலங்கள் தேசங்கள் பட்டணங்கள் பல மொழியை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உலகத்தில் இந்த நாளை விசேஷமாகவே எல்லாரும் கொண்டாடுகிறார்கள் இதை நினைவு கூறுவார்கள் ஏன்னா இது சரித்திரம் இந்த நாட்களிலே கூட நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் கல்லான நெஞ்சையும் கரை வைப்பது இந்த குட்பிரேடே சர்வீஸ் தேவனை தேடாதவர்களையும் தேவனை விட்டு தூரமாக போனவர்களையும் கொண்டு வர போகிற காரியங்கள் என்னவென்றால் இந்த உட்பிரேடே சர்வீஸ் ஏனென்றால் இதை ரொம்ப ரொம்ப மிகவும் முக்கியமானது ஐம்பத்தி ரெண்டு வெள்ளி இருக்குது ஆனால் எல்லாமே குட்பிரேடே என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த நாளை மட்டும் குட்பிரேடே என்று சொல்கிறார்கள் ஏன்னா நல்ல வெள்ளி அல்லது புனித வெள்ளி ஒரு மகிமையான வெள்ளி ஒரு பரிசுத்தமான வெள்ளி என்று சொல்லி நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த நாட்களிலே இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிற காரியங்கள் கிறிஸ்துவின் மரணத்தையும் அவருடைய பாடுகளையும் அவர் நமக்காக சிலுவையில் செய்யப்பட்ட காரியங்களையும் நாம் தியானிக்க போகிறோம் உண்மையாகவே இது சாதாரணம் ஒரு காரியம் அல்ல கிறிஸ்துவின் மரணம் உலகத்தில் நடக்கிற மரணங்கள் போல் அல்ல இந்த கிறிஸ்துவின் மரணத்தை குறித்து நான்கு சுவிசேஷத்திலும் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் மார்க் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அதி பதினாலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் யோவான் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் என்று நான்கு சுவிசங்களிலும் கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்தும் அவருடைய சிலுவையில் அறையப்பட்ட காரியங்களை குறித்தும் அவர் எதற்காக அறையப்பட்டார் அந்த காரியங்களை குறித்து நம்ம தெளிவாக இது மறைக்கப்படாத ஒன்று இது மறுக்கப்படாத ஒரு காரியம் ஆகவே கிறிஸ்துவின் மரணம் என்பது அவருடைய பிறப்பின் நோக்கமாக இருக்கிறது அனைகர் இந்த உலகத்துக்கு பிறப்பாங்க ஆனால் எதுக்கு பிறந்திருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மகிமையானது அவர் பிறந்த பர்பஸை பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக வந்தார் மார்க் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தஞ்சாம் வசனத்தில் இதை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது கிறிஸ்துவின் மரணம் என்பது படுக படுகொலையோ இரத்த சாட்சியோ அல்ல அது நமக்காக பலியாகுதல் அதுக்கடுத்ததாக கிறிஸ்துவின் மரணம் என்பது வேத வாக்கியம் நிறைவேறுகிறதை குறித்து தீர்க்க தரிசிகளால் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது தேவனுடைய தீர்மானம் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டில் அவர் தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் ஒப்பு கொடுக்க வைக்கல அவரே ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கடுத்ததாக கிறிஸ்துவின் மரணம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தில் கிறிஸ்தவர்களுக்காக மாத்திரமல்ல கிறிஸ்தவர்களுடைய கொள்கைக்காக மாத்திரமல்ல யோவான் மூணு பதினாறு வசனத்திலே பார்க்குறோம் உலகம் முழுவதற்கும் நாம் யாவரும் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருவீர் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது அதே போல யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சிலிருந்து இருபத்தெட்டு மத்திய ஒன்று இருபத்தொன்னில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்காக கிறிஸ்துவனுடைய மரணம் இருக்கிறது எப்பிரே ரெண்டு ஒம்பது ஒவ்வொரு தனித்தனி மனிதனுக்கும் இந்த மரணத்தை ஆண்டவர் ருசி பார்த்திருக்கிறார் ஆகவே கிறிஸ்துவின் மரணத்தை குறித்து ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சப் வாயின் மாதிரி உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அதை எடுத்து தயவு செய்து எங்கள் வீட்டில் போய் படிங்க எல்லாருமே நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த கிறிஸ்துவின் மரணத்தை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏதோ வருஷா வருஷம் இதை ஒரு சடங்காசாரமாக நினைக்காதீர்கள் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் நாலாம் லுத்திரன்லேருந்து வந்தேன் இதனால் விசேஷமாக நாற்பது நாள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க கறி மீன் சாப்பிட மாட்டாங்க சினிமாவுக்கு போக மாட்டாங்க நாற்பது நாள் ஒரு பொழுது இருப்பாங்க பூ வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நான் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் 
நான் வச்சிருக்க எதுவும் எந்த ஒரு காரியமும் செய்ய மாட்டாங்க நாற்பது நாள் நல்லா உபவாசம் இருப்பார்கள் எஸ்வை குறித்தே தியானித்து கொண்டிருப்பார்கள் இதெல்லாம் நடக்கும் உட்புறையுடைய அன்னைக்கு துக்க கஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க சர்வீஸ் முடிஞ்ச உடனே எல்லோரும் வெளியில் அனுப்போம் அண்டா அண்டாவாக காய்ச்சி வச்சு எல்லாருக்கும் துக்க கஞ்சி கொடுப்பாங்க இது ஒரு சடங்காசார மாதிரியாக போய்விட்டது ஆனால் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க நீங்களாக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் இந்த கிறிஸ்துவின் பாடுகள் மரணத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தியானிப்போம் என்றால் ஒவ்வொரு நாள் அதை நாம் படிப்போம் என்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய குணாத்தியசங்கள் மாற ஆரம்பிக்கும் இது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தியானிப்பது அல்ல இது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இந்த காரியங்களை இதே நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வைக்க வேண்டும் சரி இன்றைக்கு ஏசையா ஐம்பத்தி மூணில் ஏசையா தீர்க்க தரிசி ரொம்ப அழகாக போடப்பட்டிருக்கிறார் அதில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த வசனத்தை மட்டும் படிக்கலாம் ஏசையா ஐம்பத்தி மூணு அந்த ஏசு கிறிஸ்து எப்படி இருந்தார் அவர் எப்படி ஆயிட்டாருங்கிறத குறித்து ரொம்ப எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காருங்கிறத குறித்து ரொம்ப அழகாக போடப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாம் வசனத்தை நம்ம சரி ஒன்று ரெண்டு படிக்கலாமே ஏசை ஐம்பத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டு எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார் கர்த்தருடைய பயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது இளங்கிளையை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரை போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது ஏசு கிறிஸ்து அழகானவர் என்று சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகானவர் ஆனால் அவர் அவரை குறித்து ஏசையா தீர்க்கிறது இப்படிப்பட்ட அழகானவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி போட போட்டிருக்காருன்னா கவனிங்க அவருக்கு அழகு இல்லை சௌந்தரியம் இல்லை அவரை பார்க்கும் பொழுது கவனிங்க அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் நேசிக்க அவரை நேசிக்க அவரை அவரை விரும்பத்தக்கதாக ஒரு அழகு அவர் இடத்துல இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அந்த அதிகாரத்தில் ரொம்ப அழகாக போடப்பட்டிருக்கிறது கவனிங்க நீங்கள் வேணும்னா அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து வச்சுங்க எஸ்ஸு கிறிஸ்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக குட் ஃப்ரைடே குட் ஃப்ரைடே குட் ஃப்ரைடேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆ அப்படியே வந்து ஒரேடியாக தியானிப்போம் ஆனால் உண்மையாகவே அர்த்தமாக நம்ம அந்த ஆராதனையை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் இதை நாம் தியானிக்க வேண்டும் கவனிங்க இந்த வசனத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர் அசை அசட்டை பண்ணப்பட்டார் புறக்கணிக்கப்பட்டார் வாதிக்கப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் காயப்பட்டார் நெருக்கப்பட்டார் குட்டப்பட்டார் ஒடுக்கப்பட்டார் அக்கிரமக்காரர் ஒருவராக அவர் எண்ணப்பட்டார் எடுக்கண்களிலும் நியாய திருப்பலும் எடுக்கப்பட்டார் கள்ளர்கள் நடுவில் சிலுவையில் அறையில் கள்ளர்கள் ரெண்டு கள்ளர்கள் நடுவில் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் ஓயாமல் குற்றம் சாட்டினார்கள் விளாத்துக்கிட்ட ஓயாமல் குற்றம் சாட்டுறார் ஏசு கிறிஸ்துவ குறித்து ஓயாமையே ஏசு கிறிஸ்துவே குறித்து ஓயாமல் குற்றம் சாட்டுறாங்கன்னா நீங்கள் நான் ஏமாத்துறேங்க புரியுதுங்களா அதனால தான் ஆண்டு ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறார் பச்சை மரத்துக்கே இந்த பாடு என்றால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன பாடு வருவோம்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அது தீர்க்க தரிசனமாக ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் பச்சை மரம் ஏசு கிறிஸ்து யாரும் பச்சை மரமா பச்சை மரத்துக்கே இந்த சம்பவங்கள் நடக்கிறது அப்படின்னா பட்ட மரத்துக்கு என்ன நடக்காதுங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி எழுப்புகிறார் பட்ட மரம் யாருங்க காஞ்சனா தான் எனக்கு அடுத்த முறை சொன்ன பார்த்தீங்களா காஞ்சி போன போல அதாவது நம்மளை பட்ட மரம்னு ஒருத்தர் நினச்சிட்டாங்களா இது வேஸ்ட்டு இது அன்ஃபிட்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற சம்பவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரியங்கள்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது அவமானப்பட்டார் கொஞ்சம் நஞ்சம் அவமானம் அல்ல ஆனால் இதெல்லாம் யாருக்காக என்னுடைய மகள் கேத்ரின் மூணு பேரும் ஆராதனை நடத்தும் போது எனக்காக தண்டிக்கப்பட்டீரே எனக்காக காயப்பட்டீரே எனக்காக அவமானப்பட்டீரே பாடல்கள் ரொம்ப ஃபாதர் பெர்க்மான் செய்ய அவர்கள் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கிறார் அழகத்தான் நம்ம பாடல்களை பாடி ஆராதித்தோம் அதனால் இந்த நாட்களில் இந்த கிறிஸ்துவின் மரணம் என்பது கவனிங்க உலகத்தில் எடுக்கிற எல்லா மரணங்களை விட இது பயங்கரமான ஒரு மரணம் கவனிங்க ஏசு கிறிஸ்து தற்கொலை பண்ணிக்கல ஏசு கிறிஸ்து வந்து கவனிங்க யாருமே கவனிங்க அவர் கொலை செய்யலை அவரை தன்னையே என்ன பண்ணிட்டார் ஒப்பு கொடுத்துட்டார் யாருக்காக உங்களுக்காக எனக்காக அதனால் இந்த நாட்களில் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் சரி ஏங்க இந்த ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக ஏங்க இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் கவனிங்க அவர் தான் நம்மை உண்டாக்கினார் அவர் தான் நம்மை படைத்தார் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலையெல்லாம் கவனிங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பலி செலுத்துவாங்க ஆடோ மாடோ புறாவோ அவங்களுடைய விரலுக்கேற்ற மாதிரி வசதிக்கேற்ற மாதிரி 
பலி செலுத்துவார்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஆனால் என்ன நடந்தது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பலி செலுத்தி பலி செலுத்தி பலி செலுத்தி கடைசியில் பாருங்கள் ஜனங்க மனம் திரும்பலை திரும்ப திரும்ப அந்த பாவத்திலேயே இருந்தார்கள் பாவத்துக்கு பிரயாசித்தோம் கவனி ஆடு மாடு புறா அது எதையாவது ஒன்று பலி செலுத்துவாங்க ஆனால் எஸ் கிறிஸ்து பரலவத்தில் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்துச்சான் இவங்க இப்படியே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பண்ணி பண்ணிட்டு இந்த வாயில்லாத ஐந்து வாயில்லாத ஜீவன்கள் எது ஆடு மாடு இவைகள்லாம் பலியா பலியாகிறாங்களே ஆனால் திரும்ப திரும்ப தவறு செய்கிறார்களே என்ன பண்ணுறது அங்கே பரலவத்தில் ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சான் அப்போ நடந்து கொண்டிருக்கும் போது கவனிங்க யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் எனது காரியமாய் போவார்கள்னா அங்கே ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கவனிங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறது யாரை அனுப்புறது யாரை அனுப்புறது யார் அனுப்புறது இதே ஒரு குழப்பமாக இருந்துச்சு பரலோகத்தில் திடீர்னு பாருங்கள் ஏச ஏ தீர்க்க தரிசி சொல்கிறாரு ஆண்டவர் என்னை அனுப்பும் இதோ அடியணி இருக்கிறேன் என்னை அனுப் அந்த தீர்க்க தரிசி சிம்பாலிக்கால் திருக்க ஏசு கிருசு சொன்னாராம் ஆண்டவரே நீர் என்னை அனுப்பும் இதோ நீர் என்னை என்னை அனுப்பும் நான் போக சித்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னாராம் அதனால தான் கவனிங்க ஏசு கிருஷ்ண ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக நமக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் முப்பத்தி மூன்று வருடம் வாழ்ந்தார் அற்புதங்களை செய்தார் அடையாளங்களை செய்தார் நிறைய காரியங்களையெல்லாம் பய ம மத்திய மார்க்குழு காவலாம் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நிறைய காரியங்களையும் செய்தார் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் கவனிங்க வேதம் இவர் நமக்காக வந்து மறிக்கணும் கத்தருடைய சித்தம் என்ன தெரியுங்களா பிதாவின் சுத்தம் அவர் நமக்காக மறிக்கணும் ஜனங்களுக்காக மறிக்கணும் உலகத்துக்காக மறிக்கணும் அப்படி அதுதான் தேவ சுத்தம் அப்போ கவனிங்க அவர் ஏசுக்கிற சுத்தன்னே ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி வேதத்தில் பார்க்குறோம் சரி இன்றைக்கு இன்றைக்கி நம்மெல்லாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் நம்ம இயேசு ஏற்றுக்குறோமோ ஏற்றுக்கலையோ இல்லை நம்ம நம்புகிறோமோ நம்பலையோ ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து யாருங்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஏன் அவர் நமக்காக மறித்தாருங்கிறதும் தெரியும் ஆனால் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அவர் ஏன் தெரியுங்களா மறித்தார் அதை தான் நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஏன் கவனிங்க அவர் மட்டும் எனக்காக மறிக்கலாம் நான் நிச்சயமாக இந்த இடத்துல நின்றுருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒன்று செத்து போயிருப்பேன் ஒன்று இல்லாமல் போயிருப்பேன் இஷ்டத்துக்கு இருந்திருப்பேன் மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஆயிருப்பேன் குடும்பத்துக்கு ஆசிர்வாதம் ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் ஆயிருப்பேன் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக வந்து எனக்காக முப்பத்தி மூன்று வருடம் வாழ்ந்து நான் மறிக்க வேண்டிய இடத்துல அவர் மறித்து நான் பட வேண்டிய காயங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு பதிலாக தன்னுடைய ஜீவனை அவர் கொடுத்தார் பார்த்தீங்களா உலகத்தில் கவனிங்க நல்லவனுக்காக சிலர் ஜீவனை கொடுக்கலாம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து நல்லவனுக்காக ஜீவனை கொடுக்கல கெட்டவர்களுக்காக ஜீவனம் கொடுத்தார் கடவுளே வேணான்னு சொன்னாலும் சரி அவர்களுக்காகவும் மறித்தார் சரி இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட இந்த இயேசு அல்லது இந்த சிலுவையில் தொங்கப்பட் தொங்கப்பட்ட அந்த இயேசு யார் அதை தான் நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு அல்லது சிலுவையில் தொங்கப்பட்ட இயேசு யார் அதை நம்ம தியானிக்க போகிறோம் கவனிக்க அவருடைய அவர் நம்ம ஒரு ஒரு சுமை தாங்கி என்று நான் தாராளமாக என்னால் சொல்ல முடியும் அவர் ஒரு சுமை தாங்கி சொல்லுங்களேன் எல்லாரும் யார் அவர் அவர் ஒரு சுமை தாங்கி சுமைனா என்ன நம்மளுக்கு இருக்கிற பாரங்கள் நமக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையும் கவனிங்க அவர் சிலுவையில் சுமந்து விட்டார் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்கிறது இந்த நாட்களிலே அதை குறித்து வேதத்திலிருந்து நான் வேகமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏசைய ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க மெய்யாகவே நம்முடைய துக்கங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அல்லது நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் கவனிங்க மெய்யாகவே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உண்மையாகவே மெய்யாகவே இயேசு நம்முடைய துக்கங்களை சிலுவையில் சுமந்தார் அல்லது தன்மேல் சுமந்தார் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டார் ஏங்க அவர் நம்முடைய துக்கங்களை அவர் சுமக்கணும் நாம் எல்லாரும் பலவிதமான துக்கத்தில் கடந்து போகிறோம் கவனிங்க துக்கத்திலிருந்து கூட விடுதலை கிடைச்சிடும் ஆனால் அந்த துக்கத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்காது எத்தனை பேர் என்ன சொல்லி உற்சாகப்படுத்திட்டு போனாலும் அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துக்கமாக தான் இருப்போம் ஏன்னா நம்முடைய துக்கத்துக்கு பிரயாச்சித்தம் பண்ணினவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் என்ன செய்தாரா சிலுவையில் நம்முடைய துக்கங்களை எல்லாம் சுமந்தார் விசேஷமாக பலவிதமான துக்கங்களை வேதத்தில் பார்க்குறோம் ஒன்று சாமல் பதினாறு பதினாறு ஒன்றில் நீங்கள் எந்த மட்டும் தூக்கித்து கொண்டிருப்பாய் சவுல் வந்து கவனிங்க ஆண்டவர் சவுலை தள்ளிட்டார் கழுதியை தேடிட்டு வந்த ரா வண்ண ராஜாவாக மாற்றினார் ராஜாவாக மாற்றினுடைய பர்பஸை சவுல் செய்யாததுனால கத்தரை என்ன பண்ணிட்டாரா அவனை தள்ளிட்டாராம் அவனுக்கு பதிலாக கவனிங்க ஒருவனை தேடி கொண்டு இருக்கிறார் இந்த சூழ்நிலையில் சாமுவல் யார் தெரியுங்களா ஒரு தீர்க்க தரிசிச்சு அழுகிறார் கவனிங்க அவர் துக்கமாக இருந்தாராம் சாமி சட்ட பிரகாரம் யார் துக்கமாக இருக்கணும் சவுல் தான் துக்கமாக இருக்கணும் ஆனால் சாமுவல் துக்கமாக இருந்தார்
ரொம்ப வேதனையோடு இருக்கும் பொழுது அப்போ தான் சொல்கிறாரு சாமு வேலை நீ என்ன மட்டும் தூக்கி தூக்கொண்டிருப்பாய் எழுந்து என்ன பண்ணு தையில கொம்ப ஏடு பெத்திலியமுக்கு போ அங்கே ஒருவனை நான் எனக்காக தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்கிறார் ஒன்று நாளாகும் நாள் ஒன்பதில் கவனிங்க யாப்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார் அவங்க அந்த யாப்பேஸ் சொல்கிறாரு என் தாய் என்னை சந்தோஷமாக பெற்றெடுக்கல துக்கமா பெற்றெடுத்தா இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சிலர் கூட இப்படிப்பட்ட சம்பவத்திலே நீங்கள் கடந்து போகலாம் யோபு இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்துல யோபுக்கு பலவிதமான இழப்புகள் ஏழாயிரம் மிருக ஜீவன்கள் பத்து பிள்ளைகள் ஒரே நல்ல மறிச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு நம்ம கொரோனால ஒவ்வொரு நாள் டிவியை திறக்க முடிதெல்லாம் எவ்வளவு வேதனைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரே நாள்ல யோபு வீட்டில் பத்து பிள்ளைகளும் செத்துருக்காங்கன்னா அது எப்படிங்க பத்து பேர் பாடையில் கட்டி வரிசையாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த யோபுனுடைய அந்த மைண்டுடைய அந்த மனநிலை எப்படி இருக்கும் பத்து பிள்ளையும் போச்சு ஏழாயிரம் ஆடு மாடு போனால் கூட பரவாயில்லங்க மிருக ஜீவனுங்கள் போனால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் பத்து பிள்ளையும் போயிடுச்சுன்னு சொல்லி அந்த சாகல ஒரு இழப்பு அந்த துக்கம் அவரால் தாங்க முடியல சங்கீதம் இதில் முப்பத்தெட்டு ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா தாவித சொல்கிறான் நல்லா துதிக்கிறவன் ஆராதிக்கிறவன் செபிக்கிறவன் பாடுறவன் கவுனிங்க பேய தொரத்தனவன் கோலியா தலை எடுத்தவன் சிங்கத்து வாயை கிழிச்சவன் கருடி வாயை கிழிச்சவன் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவனும் அவன் சொல்கிறான் நான் துக்கத்தில் திரிகிறேன் யார் அவர் ஒரு ராஜா அப்போ அந்த துக்கம் யாரையும் விட்டு வைக்காதுங்க படித்தவர்களையும் பணக்காரர்களையும் ஏழைகளையும் யாரையும் அந்த துக்கம் விட்டு வைக்காது அதனால தான் கவுனிங்க இயேசு கிறிஸ்து இந்த துக்கங்களை எல்லாம் சுமந்தார் யோவான் பதினாறு இருபதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் ஏசு கிறிஸ்து ஏன் உங்கள் துக்கங்களை சுமந்தார் அப்படின்னா நாம் சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு நிம்மதியாக இருக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கவனிங்க ஏசு கிறிஸ்து எல்லா துக்கங்களையும் தன் மேல் ஏற்றுக்கொண்டாரா தன் மேல் சுமந்தார் சிலுவையில் சுமந்தார் ஒரு முறை ஒரு பாஸ்டம்மா என்ன பண்ணாங்களா ஒரு பாஸ்டர் ரொம்ப துக்கத்தோடு இருந்தாராம் இவங்க எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தாங்களா ஏங்க இப்படி துக்கமாக இருக்கிறீங்க ஏங்கன்னா ஆனால் அவர் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சொல்லிட்டே இருந்தார் திடீர்னு இவர் எப்படி இந்த துக்கத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுன்னு இந்த அம்மா பார்த்தாங்க மனைவிங்கன்னா அப்படி இருக்கணுங்க ஆ அவங்க என்ன பண்ணாங்களா நேராக உள்ளே போனாங்களாம் ஆ ஒரு கருப்பு புடவை கட்டிங்கன்னு கருப்பு ஜாக்கெட் போட்டுக்கணும் வந்து பாஸ்டருக்கு முன்னாடி நின்னாங்களாம் அப்போ கேட்கும்போது பாஸ்டருக்கு ஒன்றுமே புரியலாம் என்னடி யார் செத்துட்டா ஆ என்னாச்சு இப்படி துக்கமாக நிற்கிறேன்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ இவங்க சொன்னாங்களாம் ஏசு செத்துட்டாருங்க அப்படின்னு அப்போ சொன்னாங்க அடிப்பா ஏசு சாகலடி உயிரோட தான் இருக்கார் போ முதல்ல ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு வா வேறு ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வா நாரா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா பாஸ்டர்களுடைய துக்கத்தை ஆத்திரும் நீங்கள் நினைக்கிறது என்னமோ பாஸ்டருங்க பரலோகத்துலேருந்து வந்துடுறாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க எல்லாருமே இந்த தூக்கத்தில் போயிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் எல்லாருடைய துக்கங்களையும் மெய்யாகவே அவர் சுமந்தார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஹலை லூயா சோந்து போகாதீங்க நீங்கள் தூக்கத்தில் இருக்கிறத தேவன் விரும்புறது இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய துக்கம் சீக்கிரத்தில் சந்தோஷமாக மாறும் ஹலோ லூயா எத்தனை பேர் ஆமேன்றீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கவங்க அலையிலேயே சொல்லலாம் தேங்க்யூ அடுத்ததாக ஏசை ஐம்பத்தி மூணு மூணு அவர் பாடுகளை சுமந்தார் அவர் பாடுகளை சுமந்தார் கவனிங்க பாடுங்கிறது சாதாரணமான பாடு இல்லை சொல்லுவாங்க ஏன் நான் ஏன் தான் அந்த மாதிரிலாம் பாடுபடுறேன்னா நம்ம பாடுறதெல்லாம் என்ன ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவு கவனிங்க ரொம்ப பாடுகளை சுமந்தார் என்று சொல்லி வே வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் மத்திய பதினாறு இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை படிக்கலாமே அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது எல்லாருமே தயவு செய்து வேதாகமத்தை திறந்து கொள்ளுங்கள் அது முதல் இயேசு தாம் எருசிலமுக்கு போய் மூப்பராலும் பிரதான ஆசிரியராலும் வேத பாரகராலும் பல பாடுகள் பட்டு கொலையுண்டு மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொல்ல தொடங்கினார் பாருங்க பிரச்சனை யாரால் வருது தெரியுங்களா வெளியிலேருந்து இல்லைங்க நல்லா கவனிங்க பிரச்சனை வெளியில் இல்லை எப்படி போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வசனம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏ அது முதல் ஏசு தாம் எருசிலேமுக்கு போய் மூப்பர் யாரு டீக்கன் பிரதான ஆசாரியர் யாரு ஹை பிரீஸ்ட் வேத பாருகார் யாரு பைபிள் சிட்டியை நடத்துகிறார் பாருங்க அவர் தான் இவங்களால நான் என்ன பண்ணுவேன் பல பாடுகள் படுவேன் பாடுபட்டா கூட பரவாயில்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்ன கொலை செஞ்சிருவாங்க அது மாத்திரம் இல்லை நான் கொலை செஞ்சுட்டு அப்படியே சாப்டர் க்ளோஸ் நினச்சி நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் நான் பாருங்க அப்படி இல்லை மூணாவது நாள் நான் என்ன பண்ணுவேன் உயிரோடு எழுந்திருப்பேன்னு சொல்லி தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொன்னார் இப்போ இந்த வசனத்தில் என்னென்னா பல பாடுகள் கிட்டத்தட்ட பைபிள் சொல்லுது நான்கு சுவிசேஷங்களிலும் கிட்டத்தட்ட ஏழு விசாரணைகள் நடந்ததான் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்டு கெசமண்ட
ஆசாரியர்கள் அதுக்கு பிறகு சனகரிப்பு சங்கம் போர்ச்சவர்கள் நடுவே ஜனங்க முன்னாடி புரியுதுங்கள மறுபடியும் பிள்ளாத்து ஏறுறது இப்படியே மாற்றி 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 என்ன பண்ணாங்க ஏழு விசாரணைகள் செய்தாராம் யாருங்க இயேசு கிறிஸ்துவர் அது மாத்திரமல்ல ஒன்று பேதூர் மூணு பதிமூணு சொல்கிறது நன்மை செய்து பாட அனுபவிக்கணும் அது உனக்கு மேன்மன்றார் இயேசு கிறிஸ்து நன்மை செய்து பாட அனுபவித்தார் கெட்டது செஞ்சு அவர் பாட அனுபவிக்கல நீங்க நன்மை தயவு செய்தை பார்த்து கொண்டிருக்க நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் கெட்டதை செஞ்சுட்டு பாடு அனுபவிச்சீங்கன்னா அது பாடுன்னு சொல்லாதீங்க நல்லதை செஞ்சுட்டு நீங்க பாடு அனுபவிச்சீங்கன்னா அது தேவனுக்கு முன்பாக மேன்மையாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ சிலர் பத்து முப்பது என்ன சொல்லுது அவர் பட்டணங்களுக்கு தோறும் கவனிங்க இயேசு கிறிஸ்து நசனாக இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவாகிய தேவன் பரிசு தாவியினாலும் வல்லமையினாலும் அளவில்லாமல் அபிஷேகம் பண்ணினாராம் அவர் என்ன பண்ணாராம் எல்லாரையும் சுகமாக்கினார் வியாதிகளை துரத்தினார் பிசாஸ் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் விடுதலை கொடுத்தாராம் ஆனால் கவனிங்க நன்மை செஞ்சார் கடைசியில் அவருக்கு வந்தது என்ன தெரியுங்களா ஃபீட்பேக் அவர் என்ன பண்ணாங்க எல்லாரும் அவரை சூழ்ந்துக்கிட்டாங்க பிரதான ஆசாரியர்கள் அப்புறம் வேத பாரகர்கள் போர் சேவகர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கவனிங்க மூப்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை கொலை செய்ய கொலை செஞ்சுட்டாங்க எப்படியே ரெண்டு பதினெட்டு சொல்கிறது அவர் சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டார் கவனிங்க சோதிச்சாங்களாம் அது ஏழு விசாரணையில் தான் சோதிச்சாங்களாம் நிறைய அவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எதில் மாட்டுவார் எதில் மாட்டுவார் எதில் மாட்டுவார் எதில் மாட்டுவார் கவனிங்க அப்படி தாங்க உலகம் இயேசுக்கே அப்படின்னா பேசி கொண்டு நானாக இருந்தாலும் சரி கேட்குற நீங்கள் இருந்தாலும் சரி உலகமே கவனிங்க இன்றைக்கி நம்மளை எப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா எதில் மாட்டுவாங்க இயேசு கிறிஸ்துவ கூட கவனிங்க அவர் சோதித்தார்களாம் புரியுதுங்களா பல விதத்தில் அவரை சோதித்தார்கள் அவர் அவர் சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டார் அவர் சோதிக்கப்படும் பொழுது கவனிங்க ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி மூணு சொல்லுது அவர் பயமுடுதலையாம் உண்மையிலே கவனிச்சு பாருங்களேன் அவருக்கு ஒரு பக்கம் விசாரணை ஒரு பக்கம் அவரை சோதிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் குற்றச்சாட்டுகள் இன்னொரு பக்கம் கவனிங்க அவர் அவரை இப்படி திரும்ப முடியல அப்படி திரும்ப முடியல அப்படி எல்லாம் காரணர் பண்ணுறாங்க எல்லாம் காரணர் பண்ணும் பொழுது கவனிங்க அவர் பயம் முடுத்தலையா எனக்கு பிடிச்சது என்ன தெரியுங்களா பயம் முடுத்தலையா நம்மலாம் பிளாக் மெயில் பண்ணிவிடுவோம் நீ இப்படி பண்ணணும் வச்சுக்கோ நான் ஏதாவது பண்ணிக்குவேன் நீ இப்படி பண்ணணும் வச்சுக்கோ நான் ஏதாவது செஞ்சுக்குவேன் நீ இப்படி பண்ணணும் செஞ்சுக்கோ நான் ஏதாவது பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து பயம் முடுத்தவில்லை அதுதான் தேவன் கைத்தட்டுங்களா நம்மலாம் மனுஷர்கள் ஆனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து தேவ குமாரன் நீ இப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அவ்வளோதான் சிலரெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லோரும் நல்லா கவனிங்க சிலரெல்லாம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் இந்த சாவு கிடைத்தா காரணம் எழுதி வச்சுட்டு சாவு ஏசு கிறிஸ்து எழுதி வைக்கல யாரையும் பயம் கொடுத்தல எனக்கு பிடிச்சது என்ன தெரியுங்களா எஸ்எம்டி தோட்டத்தில் வந்து இயேசுவை பிடிக்க வராங்கங்க அப்போ பிடிக்க வரும்போது யாரை தேடுகிறீர்கள் கேட்குறாரு ரொம்ப தைரியமாக கேட்குறாரு எல்லாம் நசரனாக இயேசுவை தேடுகிறோன்றாங்க அப்புறம் சொல்ல நான் தான்றாரு எல்லாம் மல்லாக்க பின்னாடி விழுவுதான் மறுபடியும் ஏன்சி நின்று மறுபடியும் கேட்குறாங்க யாரை தேடுகிறீர்கள்ன்றாரு இயேசு அப்போ சொல்கிறாரு நசரனாக இயேசுவை நான் தான் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா ஆண்டோர் சொல்கிறாரு இவங்களையெல்லாம் விட்டுருப்பா கை தேட்டுங்க இவங்களையெல்லாம் விட்டுரு என்னை பிடிச்சிங்கன்னா என்னை பிடிக்க வந்துட்டீங்களே என்னை பிடிச்சிங்க இவங்களையெல்லாம் விட்டுருங்கண்ணார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தெய்வங்க யாரையும் காட்டி கொடுக்காத தெய்வம் அலையிலுவியா அதனால தான் சொல்கிறேன் எனக்கு இன்னைக்கு பாஸ்டர் பால் மோசஸ் இன்னைக்கு ஏன் அந்த இயேசு ஏற்றுக்கிட்டார் தெரியுங்களா அவர் சொல்லுவார் நான் நிறைய சாமி கும்பிட்டேன் சாயிமா ஆனால் அந்த இயேசுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் என்னென்னா யாரையுமே அவர் காட்டி கொடுக்க மாட்டார் அலையிலுவியா எனக்கு பிடிச்சது அது இதெல்லாம் நான் நமக்கெல்லாம் இந்த குணம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த குட் ஃப்ரைடே நல்ல நல்ல தீர்மானங்களை நாம் எடுப்போம் பயமுடுத்தலையா ஏன் தெரியுமா பிளாக் மெயில் பண்ணல பயமுடுத்தல டார்ச்சர் பண்ணல அவங்களையெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணால் தெரியுமா இதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் இதுக்கு தான் நான் பிறந்திருக்கேன் இது தான் இது தான் என்னுடைய அழைப்பு இது தான் இதுக்கு தான் பிதாவா பிதாவாகிய தேவன் என்னை பரலோகத்திலிருந்து இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார் அப்படிங்கிறதுல அந்த காரியத்தில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தார் அதனால் யாரையும் எந்த தொந்தரவும் செய்யலை அப்போ நான் எதுக்கு சொல்லணும்னா இவ்வளோ பாடுகளை ஏன் பட்டார் தெரியுமா நீங்கள் நாளும் ஆளுகை செய்யும்படிக்கு கரங்களை தட்டி கத்திர மையப்படுத்தலாமா அவரோடு கூட பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது பாடுகள் வரும் பொழுது கவனிங்க பயப்படக்கூடாது வெளிப்படுத்தல் சி ரெண்டு பத்தில் சிமர்னா சபைக்கு சொல்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஏழு சபை அதில் ஒரு சபை சிமர்னா நீ பட போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாத நீ உனக்கு பாடுகள் வரும்பொழுது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ரெண்டு காரியம் என்ன தெரியுங்களா இந்த நிகழ்ச்சியை
ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருந்தார் நீ உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா பயப்படாமல் இருந்தீங்கன்னா பாடுகள் மத்தியில் நீ பயப்படாமல் உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா நான் உனக்கு என்ன தெரியுமா ஜீவ கிருடத்தை தருவான்றார் அப்போ இந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாடுகளையெல்லாம் சிலுவையில் சுமந்தார் அலை லூயா மீக நாள் எட்டு சொல்லுது முந்தின ஆளுகை உன்னிடத்திற்கு வரும் கை தட்டுங்க முந்தின ஆளுகை ஏற்கனவே இருந்த பொசிஷன் உனக்கு வரும் எப்போ தெரியுங்களா உண்மையாக இருக்கும் பொழுது எப்போ தெரியுங்களா பயப்படாமல் இருக்கும் பொழுது பாடுகள் வரும்போது பயமுடுதாமல் இருக்கும்போது முந்தின் ஆளுகை நீங்கள் எந்த பொசிஷனில் கீழே தள்ளப்பட்டீங்களோ அந்த இடத்துலேயே மறுபடியும் தேவன் உங்களை தூக்கி நிறுத்த வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் அதனால் பாடுகள் வரும்போது பயப்படாதீங்க முதலாவது சொன்ன அவர் நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் இரண்டாவது நம்முடைய பாடுகளை சுமந்தார் அடுத்ததாக ஏசை ஐம்பத்தி மூணு பன்னெண்டு என்ன சொல்லுது நம்முடைய பாவங்களை அவர் சுமந்தார் ஏன்னா கவுனிங்க பாவம் என்றால் என்ன நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று நாலு சொல்லுது மேட்டிமையான பார்வை அகந்தையான குணம் துன்மார்க்க போடும் வெளிச்சம் மெட்டுமையான பார்வை அகந்தையான குணம் இது பாவமா நீதிமொழிகள் இருபத்தி நாலு ஒன்பது என்ன சொல்லுது தீய நோக்கம் பாவம் எங்க ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவார் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது நீங்க என்ன செஞ்சாலும் அதுல பர்பஸ் கரெக்டா இருக்கணும்னு வார் நோக்க சரியா இருக்கணும்னு வார் நோக்க அதாவது கவனிங்க அணிச்சம்னு ஒரு பூ இருக்குமா அது கவனிங்க அது வந்து மோந்து பார்த்தாலே வாடிடுமா அது அப்படி மோந்து பார்த்தாலே வாடிடுமா ஏன்னா அது அவர் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஃப்ளவர் அது அது மாதிரி நோக்கம் சரியா இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஊழியம் செய்கிறீங்க நோக்கம் என்ன என் பேர் வரணும் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு உதவி செய்கிறீங்க நோக்கம் என்ன என் பேர் முன்னே வரணும் அது தாங்க தப்பு தீய நோக்கம் பாவம் அலை லூயா இங்கே பைபிள் என்ன சொல்லுது அது தான் பாவம் அடுத்தது ரோமர் பதினாலு இருபத்தி மூணில் என்ன சொல்லுது விசுவாசத்தில் வராத யாவும் பாவம் எதெல்லாம் விசுவாசம் இல்லையோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணிவிட்டு கவனிங்க அதில் விசுவாசம் இல்லாமல் நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணிடுவோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சொல்கிறோம் பாருங்களேன் ஒரு இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பணம் தேவை இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது பணத்துக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் ஜவம் பண்ணணும் ஜவம் பண்ணால் கட்டாயம் தருவார் இப்போ நமக்கு ஒரு தேவைன்னா நம்முடைய பரமபிதா அதை அறிந்திருக்கிறார் அப்போ கவனிங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு பண தேவை இருக்குது நான் ஜபம் பண்ணாமல் நான் என்ன செய்கிறேன் ஒருத்தட்ட போயிட்டு கடன் வாங்குகிறேன் அப்போ அதை என்னுடைய விசுவாசமா அவசரத்துக்கு கடன் வாங்குகிறேன் ஆனால் கடன் வாங்கிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியுமா கத்தர் வந்து நான் ஜபம் பண்ணேன் க நான் போய் ஆண்டவரே இவங்கள்ட்ட போய் கடன் கேட்கும்போது அவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு கவனிங்க சொன்னால் அதுதான் விசுவாசத்தில் வராத யாவும் பாவம் லோனில் வாங்கிட்டு அதில் வாங்கிட்டு இதில் வாங்கிட்டு கத்தர் கொடுத்தாருன்னு என்ன பண்ணக்கூடாது போய் சொல்லக்கூடாது அதனால தான் சொல்கிறேன் விசுவாசத்தில் வராத யாவும் பாவம் நம்ம விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கவனிங்க விசுவாசத்தில் தான் இருக்கணும் விசுவாசத்தில் வராது நீங்கள் ஒன் ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொண்டீங்கன்னா அது விசுவாசத்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு பேர் உண்டு தெரியுங்களா விசுவாசிகளின் தகப்பை அந்த மாதிரி நீங்கள் நான் ஒரு பேர் எடுக்கணும் சரி அடுத்ததாக யாக்கோப் ரெண்டு உண்மை சொல்லுது பாராபட்சம் பாராபட்சம்னா என்ன பட்சமாக இருக்கணும் ஆனால் பாராபட்சம் பார்க்கக்கூடாது அது பாவன்றார் கவனிங்க இப்போ எனக்கு ஒருத்தர் பிடிக்குது அவங்கள மட்டும் நான் ரொம்ப நேசிச்சு அவங்கள மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு நிறைய வந்து செய்கிறேன் ஆனால் ஒருத்தர் எனக்கு பிடிக்கல அவங்கள நான் என்ன பண்ணிவிடக்கூடாது ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடக்கூடாது அவங்களுக்கு நான் எதையும் அப்படியே செய்யாமல் விட்டுறக்கூடாது இதுதான் பாராபட்சம் பைபிளே பார்த்தீங்கன்னா ரெபேக்காலும் ஈசாக்கு என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா குடும்பத்துக்குள்ளேயே பாராபட்சம் ஆகிப்போச்சு ஈசாக்கு என்ன பண்ணார் ஏசா பிடிச்சிக்கினார் ரெபேக்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணிக்கிச்சு யாக்கோவை பிடிச்சிக்கிச்சு ஒன்று குறிஞ்சீரை வந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் நான் கேபாவை சேர்ந்தவன் நான் பவுலை சேர்ந்தவன் நான் பேதுருவை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்கன்றார் அப்போ பாராபட்சம் பார்க்கக்கூடாது ஏசு கிருஷ்ண நமக்கு என்ன பாராபட்சமாக பார்த்தார் ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு ஏங்க இப்போ நீங்கள் நீங்கள் தியானிக்கிறமே ஏசு கிறிஸ்து கிறிஸ்தவங்களுக்கு மட்டும் வாங்க மறித்தார் உலக ஐந்து கண்ட மக்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்காக அவர் மறித்தாருங்க அதான் பாரபட்சம் இல்லா பாரபட்சம் இல்லாதவர் ஏசு கிறிஸ்து பாரபட்சம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம் தடவிட்டு ஒரு கண்ணில் வெண்ணையை தடுவது அதனால் கத்திர சொல்கிற காரியம் கவனிங்க இதை நம்ம செய்யக்கூடாது அடுத்தது கவனிங்க ஒன்றிய ஒன் அஞ்சு பதினேழு அநீதியெல்லாம் பாவம் நீதி வந்து பாவம் இல்லை அனை அநீதியெல்லாம் பாவம் நீதிமொழிகள் பதினாலு இருபத்தொன்று தயவுசெய்து நீங்கள்லாம் படிப்பீங்க பின்னாடி இதெல்லாம் தயவுசெய்து எடுத்து படிங்க பதினாலு இருபத்தொன்னில் பிறனை அவமதிக்கிறது சட்டை பண்ணாமல் இருக்கிறது பிறனை கண்டுக்காமல் இருக்கிறது கண்டு காணாத மாதிரி இருக்குது இது என்ன தெரியுமா அவமதித்தல் இது பாவம் என்றார் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு தானே இருக்கிறோம் யார் இதை செய்யாமல் இருக்கிறோம் எல்லோரும் ஒரு ஒரு இதில் மாட்டிகிட்ருப
அதனால் பைபிள் சொல்லுது நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் சுமந்தார் இப்போ இந்த பாவத்திலேருந்து நமக்கு என்ன விடுதலைனா அவர் அந்த பாவத்தை சுமந்ததுனால நமக்கு என்னங்க விடுதல் அப்படின்னா மிக ஏழு பத்து சொல்லுது நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போட்டார் நீங்கள் இனிமே போய் தேனா கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒன்னிய ஒன் ஒன்னிய எழுதி சொல்லுது இந்த பாவங்கள் எப்படி நமக்கு மன்னிக்கப்பட்டதுன்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம என்ன பண்ணுதா சுத்திகரிக்குதான் ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் நம்மளை சுத்திகரிக்கும் இப்போ நம்ம கம்யூனியன் எடுக்க போகிறோம் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த ரத்தம் என்ன பண்ணுது ஜென்ம பாவம் கரும பாவம் கற்றுக்கொண்ட பாவம் தலைமுறை பாவம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது பிரேக் பண்ணுது ஏசு கிறிஸ்து மட்டும் என்னுடைய பாவங்களை சுமக்கள் நான் என்னமோ நான் பாவியாக தான் இருந்திருப்பேன் நிச்சயம் என்னை யாருமே மதிச்சிருக்க மாட்டாங்க என்ன என்னைக்கு என்னை பார்த்து ஸ்தோத்திரம்மா மேடம் சார் அப்படின்னு உங்களை சொல்கிறாங்கன்னா அது ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் சுமந்து விட்டார் இனி நீ சுமக்க தேவையில்லைன்னு ஃபாதர் பெர்க்மான்ஸ் பாடுறார் ஃபாதர் பெர்க்மான்ஸ் மட்டும் பாடணும் நம்மளும் சேர்ந்து பாடணும் சரி ஓகே அடுத்தது ஏசாயம் முப்பத்தெட்டு பதினேழில் என்ன போட்டிருக்கு தெரியுங்களா நம்முடைய கவனிங்க பாவங்கள் எல்லாத்தையும் முதுவுக்கு பின்னாடி போட்டாராம் முதுவுக்கு பின்னாடி முதுவுக்கு பின்னாடி திரும்பிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த பாவம் சுற்றி பின்னாடி தான் போகமே தவிர நம்ம நான் இப்போ திரும்புகிறேன்னா என் பாவத்தை என்னால் பார்க்க முடியாது உங்கள் பாவங்கள் சிவேறின்னு இருந்தாலும் பஞ்சை போல் நான் வெண்மையாக்குவேன்னு சொல்லியிருக்கார் கை தட்டலாமல் என்ன மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் பாவத்திலேயே நீங்கள் சாகணும்னு தேவ சித்தம் கிடையாதுங்க இந்த பாவத்தை எல்லாத்தையும் அவர் மேலே போட்டுக்கிட்டாராங்க அவரும் சுமந்துட்டாராங்க பயப்படாதீங்க கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கு அடுத்ததாக எஸ்ஐ ஐம்பத்தி மூணு பதினொன்று அவர் நம்முடைய அக்கிரமங்களை சுமந்தார் முதலாவது சொன்ன நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் இரண்டாவது நம்ம நம்முடைய பாடுகளை சுமந்தார் அடுத்து மூன்றாவதாக சொன்னேன் அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார் இப்போ பாருங்க நம்முடைய அக்கிரமங்களை சுமந்தார் இந்த ஏசை ஐம்பத்தி மூணில் இத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குங்க டெய்லி படித்தாலே இது நமக்கு கவனிங்க நம்ம வெற்றி வாழ்க்கை நம்மளால் வாழ முடியும் அவருடைய நம்முடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் சுமந்தார் புலம்பல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழில் வாசிக்கிறோம் எங்கள் பிதாக்கள் பாவம் செய்தார்கள் கவனிங்க பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்தவானுங்க அந்த பிதா அந்த தலைமுறையில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அவங்க பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்களா எங்கள் பிதாக்கள் என்ன பண்ணாங்க பாவம் செய்தார்கள் நாங்களோ அவர்கள் அக்கிரமங்களை சுமக்கிறோம் அப்பா அம்மா சொத்து சேர்த்து வைக்கிறீங்களோ இல்லையோ புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சுட்டு போங்க பரிசுத்தத்தை சேர்த்து வச்சுட்டு போங்கம்மா அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு பரிசுத்தத்தை சேர்த்து வச்சுட்டு போங்க நல்ல ஒழுக்கத்தை சேர்த்து வச்சுட்டு போங்க நல்ல ஒரு டிசிப்ளினை சேர்த்து வச்சுட்டு போங்க பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியை வச்சுட்டு போயிருக்கார் என்ன என்ன ஃபாலோ மீ என்னை பின்பற்றுங்கள்னார் ஆனால் நம்மளை யாராவது நம்மளால் பின்பற்ற முடியுதா என்ன உங்களால் பின்பற்ற முடியுமா உங்களை நான் உங்களை பின்பற்ற முடியுமா ஆனால் இயேசுவை நம்பி நம்ம பின்பற்ற முடியும் அவர் அக்கிரமங்களை சுமந்தார் நம்ம அக்கிரம நம்ம முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் நம்முடைய தலைமுறைகள் பிதாக்கள் செய்த அந்த பாவங்கள் இன்னைக்கு வாழையடி வாழையாக கவனிங்க அந்த அக்கிரமத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சுமந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அலையிலுவையா எல்லாம் ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்கல்ல சிந்திங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நல்லதை வச்சுட்டு போங்க கெட்டதை வச்சுட்டு போகாதீங்க நம்ம குடும்பத்தில் குடி இருக்கக்கூடாது நம்ம குடும்பங்களில் விவசாரங்கள் இருக்கக்கூடாது நம்முடைய குடும்பத்தில் வேசித்தனங்கள் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் பவர் அதிகமாக இருக்குது அது பிசாசனுடைய பவர் அது அந்த அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கவனிங்க அக்கிரமத்தை வச்சுட்டு போகக்கூடாது அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் பிதாக்கள் பாவங்கள் செஞ்சாங்கப்பா என்ன பாவம் செஞ்சாங்களோ தெரில ஆனால் அன்னைக்கு நாங்கள் எல்லாம் அந்த அக்கிரமத்தை சுமந்துக்கு நீங்கள் அக்கிரம கவனிங்க அவங்க அக்கிரம அந்த அவங்க பிள்ளைங்களை அக்கிரமத்தை சுமக்கும் போது அவங்க அவங்க சந்தித்த பிரச்சனைகள் என்ன நீங்கள் அக்கிரமத்தை வச்சுட்டு போனீங்கன்னா அவங்க பின்னாடி உங்கள் பிள்ளைங்க என்னத்தை சந்திப்பாங்க தெரியுமா அதை நான் சொல்லிடுறேனே டைமானாலும் பரவாயில்ல நல்லதை வச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அக்கிரமத்தை வச்சுட்டு போனீங்கன்னா கவனிங்க பாவம் செஞ்சுட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் பிள்ளைங்க பாருங்கள் நம்ம சந்ததிகள் நம்ம தலைமுறைகள் பின்வருகிற ஜெனரேஷன் அக்கிரமத்தை சுமப்பார்கள் நம்ம பிள்ளைங்க அக்கிரமத்தை சுமக்கும் போது எப்படி கஷ்டப்படுவாங்க தெரியுமா அப்படி ஒரு கஷ்டம் நம்ம பிள்ளைங்க பண்ணணுமாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து தான் கேள்வி கேட்குறேன் கவனிங்க நம்ம பாவம் செஞ்சால் நம்ம பிள்ளைங்க கஷ்டப்படுவாங்க பின்னாடி இங்கே கவனித்து பாருங்கள் அடிமைத்தனம் உங்கள் பிள்ளைங்க அடிமையாகிடுவாங்க பட்டயம் கொடுமை பஞ்சம் விடுதலை இருக்காது சாப்பாட்டுக்கு வழி இருக்காது அவமானம் கட்டப்பட்ட பாண்டேஜ் நிலை கட்டப்பட்ட நிலை வாலிபர்கள் கவனிக்க கண்ணிய
ஹலோ அருமையான செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய ஜனங்களே அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் உங்கள் பத்து மாதம் சுமந்த உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வச்சுட்டு போக போகிறீங்க அக்கிரமத்தை வச்சுட்டு போக போகிறீங்களா இந்த உட்பிரேடையில் நல்ல ஒரு தீர்மானங்களை எடுங்க காசு பணம் இல்லைனாலும் உங்கள் பிள்ளைங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் உங்களை நினச்சி நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைங்க கண்ணீர் வடிக்கக்கூடாது உங்களை நினச்ச நாளைக்கு பிள்ளைங்க இவங்க வயிற்றுல நம்ம பிறந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி வேதனைப்படக்கூடாது அதனால தான் கவனிங்க நம்ம பாவம் செஞ்சோம் ஆனால் ஏசு கிருஷ்ண நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாரான் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டார் தன்மேல் சுமந்தார் அலை லூயா நான் ஏசு கிருஷ் சக்கரமங்களை சுமக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆசிர்வாதம் தெரியுங்களா ஏசு கிருஷ்ணனுடைய பாவத்தை சுமந்துக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆசிர்வாதம் தெரியுங்களா சங்கீதம் நூற்றி மூணு மூணு சொல்லுது மன்னிப்பு அவருடைய நம்முடைய அக்கரங்களை எல்லாம் மன்னித்தார் கை தட்டலாமா அவருடைய நம்முடைய அக்கிரமத்தெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாரா மன்னித்தார் ஒரு சம்பவம் சொல்கிற பாருங்க பாவம் மீறுதலாகும் பொழுது மீறுதல் அக்கிரமமாக மாறுகிறது நல்லா கவனிச்சுங்க பாவம் மீறுதலாய் மாறும் பொழுது பாவங்கிறது தெரியாமல் செய்கிறது மீறுதல் என்பது என்ன தெரியுமா அதை சரி அப்படி அதை செய்ய செய்கிறது மீறி செய்கிறது ஓர் செக் பண்ணுறது ஆனால் அக்கிரமன்றதுங்கிறது என்ன தெரியுமா அதிலே நிலச்சிருக்கிறது அப்போ கவனி ஏசு கிருசு நம்முடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் சுமக்கும் போது நமக்கு வருகிற முதல் ஆசிர்வாதம் அவர் தாவிந்து சொல்கிறான் என் ஆத்மாவே நீ கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என்னத்துக்கு ஸ்தோத்திரி என்னத்துக்கு ஆத்மாவே நீ ஏன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறேன்னா அவர் என்னுடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் பண்ணித்தார் தீர்த்து ரெண்டு பதினாலு சொல்லுது உனக்கு மீட்பு அவர் நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் கவனிங்க நம்முடைய அக்கிரமத்தெல்லாம் அவர் சுமந்ததுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது நமக்கு மீட்பு கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது கவனிங்க இறைமையா எட்டு பன்னெண்டு சொல்லுது அவர் அக்கிரமத்தை நினையாதிருந்தார் கை தட்டலாமா சிலர்லாம் கவனிங்க நினச்சிக்கினே இருப்பாங்க ஒரு கதை சொல்கிறோம் பாருங்களேன் ஒரு முனிவர் ஒரு கடவுளுக்கு பயந்த மனிதன் கடவுளை காட்டில் தியானிக்கிற ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரா காட்டில் அவர் கடவுளை ஆராய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தார் தனியாக உட்காந்து தனிமையாக இருக்கும் பொழுது திடீர்னு கவனிங்க அவர் இருந்த பகுதியில் திடீர்னு பயங்கரமான மழை மழை வந்து என்ன ஆகிடுச்சு வெள்ளை பெருக்கு வந்துருச்சு அந்த நேரம் பார்த்து என்ன பண்ணாங்களா ஒரு அம்மா ஒரு வாலிப ஒரு அம்மா வந்து என்ன பண்ணுச்சு பக்கத்தில் அந்த ஊரை தாண்டி போகணும் ஆனால் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அந்த ஏரியெல்லாம் உடஞ்சி சின்ன ஓடை மாதிரி இருந்தது பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக ஓடுது தண்ணி அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த முனிவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த அம்மாவை தூக்கி தோல் மேலே போட்டுக்கினேன் கவனிங்க கவனிக்கிறீங்களா தோல் மேலே போட்டுக்கினார் சிந்து பார்த்துக்காத மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ தோல் மேலே போட்டுக்கினார் போட்டுட்டு இந்த முனிவர் என்ன பண்ணிட்டாராம் கொண்டு போயிட்டு அக்கறையில் விட்டாராம் அம்மா பத்திரமா போமான்ட்டாராம் போயிட்டு அவர் திரும்பி வந்துட்டார் அவர் திரும்பி வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய அந்த தேவனை தியானிக்கிற அந்த காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருந்தாராம் உடனே பானு கவனிங்க பக்கத்தில் ஒரு சிஷியன் இருந்தான் அவர் உருவாக்கப்பட்ட சிஷியன் அவன் கவனிங்க என்ன யோசிக்கிறான் தெரியுமா இவர் ஒரு முனிவர் இவர் ஒரு சிஷியன் நமக்கு குரு இவர் ஏன் அந்த லேடி எத்துக்கு தலைமையில் வச்சுக்கினாரு தோல் மேலே போட்டுக்கினாரு இவர் ஒரு பரிசுத்தமானவர் ஆச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரா அந்த முனிவரை கேட்டாரா ஐயா நீங்கள் அந்த லேடியை தூ தூக்கி தோல் மேலே போட்டுக்கினீங்களே எப்படியா இது எப்படியான்னு சும்மா அவரை அப்படியே ஒரு மாதிரி டென்ஷனாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாராம் திரும்ப 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 இதே தான் யோசிக்கணும் உட்காந்துக்கிறான் யார் அந்த சிஷியன் அவர் சொன்னாராம் எப்பா நான் எப்போயும் அவளை இறக்கி விட்டுட்டேன்ப்பா கை தட்டுங்க அதோ பாவம் நீச்சல் தெரியலைன்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து தூக்கி கொண்டு போய் க அக்கறையில் கொண்டுட்டு நான் மட்டும் மறுபடியும் என் தொழிலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நீ என்ன நான் இறக்கி வச்சுக்கிட்டேன் நீ என்ன என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டாராம் கவுனிங்க இதுதான் மனிதர்கள் ஆனால் ஏசு கிருஷ் கவனிங்க அதை மன்னிச்சாராம் மறந்துட்டாராம் கை தட்டுங்க பைபிள் சொல்லுது கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளோ தூரம் நம்முடைய எல்லாத்தையும் மன்னித்தார் மறந்தார் நம்ம ஆண்டவரே நான் அன்னைக்கு இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆண்டவரே ஏய் அதை நான் எப்போ மறந்துட்டேன்டா என் நீ நானே மறந்துட்டேன் எப்போன்னு கேட்பாராம் அலையிலூயா அதனால் இன்றைக்கு கத்தர் உங்களோடு பேசுகிறார் எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு அடுத்ததாக அடுத்த வசனம் கவனிங்க மற்ற எட்டு பதினேழு ஏசு நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் சுமந்தார் நோய்கள் சிக்னஸ் இந்த நாளில் பல விதமான நோய்கள் தேசத்தில் வியாதிகள் நோய்கள் பல கவனிங்க வீரியமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் கவனிங்க நம்ம ஜபம் பண்ணுறத சோர்ந்தே போகக்கூடாதுங்க திருவள்ளுவர் சொன்னார் சொன்னார் கவனிங்க முயற்சியுடையோர் இகழ்ச்சி அடையார் முயற்சி தி
நம்ம எடுக்கிற ஒரு முயற்சியும் கவனிங்க வீணாகாது நிச்சயமாக அது பின்னாடி நமக்கு நம்ம தேசத்துக்கு பட்டணங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் சேஃப்டி பண்ணி வைங்க நல்ல ஜபம் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நம்ம ஜபம் கவனிங்க ஒரு பக்கம் கவர்மெண்ட் இதுக்காக என்ன சொல்யூஷன் எடுத்தாலும் நிறுத்தக்கூடாது அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க இவங்க பார்த்துறாங்கன்னு விட்டுறாதீங்க நம்ம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கிறிஸ்தவர்களுடைய காரியமே அது தான் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க சரி இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் சிலு வேலை சுமந்து விட்டார் மற்ற எட்டு பதினேழு அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ஏசாயா தீர்க்க தரிசினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது இப்போ ஏசாயா தீர்க்க தரிசி மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன தான் அவருடைய நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் சுமந்தார் உபாகம் ஏழு பதினஞ்சு சொல்லுது நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் அவர் குணமாக்கினார் மத்திய நாள் இருபத்தி மூணு சொல்லுது சகல நோய்களிலும் இருந்தவர்களை அவர் சொஸ்தமாக்கினார் நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியுமா எல்லா நோயும் சுமந்துட்டேன் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் கவனிங்க எல்லாம் போ நல்லா கவனமாக இருக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து அத்தனை அடி அடித்தாங்கங்க கிட்டத்தட்ட அவர் அடிக்கும் பொழுது அஞ்சாயிரத்துக்கு மேலே அவர் கஷ்டம் அவரோட சரியத்தில் காயங்கள் இருந்து தான் அஞ்சாயிரத்துக்கு மேலே காயங்கள் இருந்து தலையிலிருந்து கவனிங்க முதுவு கை கால் எல்லாம் பிச்சை எடுத்தாங்க எதுவும் செப்டிக்கு ஆகலை பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன முள்ளு குத்துனா உடனே என்ன ஆகிடுது செப்டிக் ஆகிடுது சிலருக்கு காலெல்லாம் எடுத்துருவாங்க ஏசு கிறிஸ்து பாருங்க அவ்வளோ ஜாயின்சாண்டிக் மேன் அவர் வந்து எந்த எலும்பு துண்டு ஈய துண்டு இரும்பு துண்டு எதுவுமே என்ன பண்ணலாம் புத்தி கிழிச்சிச்சு தான் ஆனால் எதுவும் அவர் செப்டி ஆகலை ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஹெல்த்தி மேன் அதான் பைபிள் சொல்லுது இப்போ இங்கே கவனிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அதனால தான் கவனிங்க எல்லாருடைய நோய்களையும் எல்லா நோய்களையும் எல்லாத்தையும் அவர் மேலே போட்டுக்கிட்டார் நம்முடைய எல்லா நோய்களையும் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் தேசத்தில் இருக்கிற பட்டணத்தில் இருக்கிற சில தேவையில்லாத புது புது நோய்கள்லாம் இன்றைக்கி வருதுங்க புது புது வியாதிகள் வருதுங்க பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்குது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுறாது அன்றைக்கி வியாதிகள் வரும்னு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாருங்க அது ஏன் வருதுன்னு தெரில ஆனால் வருதா ஆனால் அதுக்கு மருந்து இருக்குதா என்னான்னு சொல்லலை ஆனால் எத்தனை வியாதிகள் வந்தாலும் புது புது வியாதிகள் வந்தாலும் நூதனமான வியாதிகள் வந்தாலும் மோசமான வியாதிகள் வந்தாலும் மோசமான நோய்கள் வந்தாலும் எல்லா நோய்களையும் என்ன பண்ணாராம் தன் தன் மேலே ஏற்றுக்கொண்டார் தன் மேல் சுமந்தார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரிங்க நீங்கள் மெடிசனை சாப்பிட்டு டயர்டாக இருக்கலாம் சோர்ந்து போகாதீங்க எந்த மருந்து என்னை சுகமாக்கலைன்னு நீங்கள் ஒருவேளை கலங்கி இருக்கலாம் ஆனால் இதை விசுவாசிங்க ஏசு கிறிஸ்தனுடைய நோய்களை எல்லாம் சுமந்தாருன்னு நீங்கள் என்னை விசுவாசிச்சிங்கன்னா கட்டாயமாக கத்திரிக்காம நீங்கள் உங்களுக்கு சுகத்தை தருவார் ஹலலூயா ஆமே சரி கடைசியாக சொல்ல போகிற காரியங்கள் பலவீனங்களை சுமந்தார் எட் மற்ற எட்டு பதினேழில் அவர் நம்முடைய பலவீனங்களை அது வீக்னஸ் பலவீனங்கள்னா என்ன நோய்ங்கிறது சிக்னஸ் பலவீனம் என்பது வீக்னஸ் பலவீனங்களை சுமந்தார்னு போடப்பட்டிருக்கிறது லூ கப் பதிமூணு பதினொன்று பன்னெண்டில் பதினெட்டு வருடமாக பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ ஜபாலயத்தில் இருந்தாலாம் பல பதினெட்டு வருஷம் ஆய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ ஜபாலயத்தில் இருந்தாலாம் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் அந்த ஜபாலயத்துக்கு போனார் அவளை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் உன் பலவீனத்தில் என்று நீ நீக்கப்பட்டாய் விடுதலையாக்கப்பட்டாய்னு சொன்னாராம் அதுக்கு பிறகு அவன் மேலே தம்முடைய கரத்தை வைத்தார் என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா அவளை பற்றி பைபிள் சொல்லுது எவ்வளவும் நிமிரக்கூடாத கூணியாக இருந்தாள் ஏன்னா அவளுக்குள்ள என்ன பலவீனங்கிறத நான் உண்மையாக சொல்கிறாங்க நாங்களாம் பாஸ்டருங்க தான் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நாங்கள் வந்து இயேசுவை போல் அப்படியே இயேசுக்குள்ளே அப்படியே மூழ்கி இல்லை எங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது எங்களுக்கும் நிறையா உங்களை மாதிரி நாங்களும் சில பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து தேவகுமாருங்க அவர் கவனிங்க அவர் சர்ச்சுக்குள்ளே வரும்போது அந்த அம்மா பதினெட்டு வருஷமாக ஏதோ ஒரு விளைவினது ஆ அந்த மகளை நிம்மிர முடியல அவள் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறாலாம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறாலாம் பைபிள் அப்படி தான் சொல்லுது எவ்வளோ நிம்மிர முடியாது அவள் ட்ரை பண்ணி இருக்கிறான் முயற்சி எடுத்துருக்கிறா ஆனால் அவளால் நிம்மிர முடியல ஆனால் கடவுள் அவளை பார்த்தார் பாருங்கள் அவளை பார்த்தோனே சொல்லிட்டார் ஏதோ ஒரு சிக் வீக்னஸ் இவள்கிட்ட இருக்குது நம்ம வந்து நம்மள்கிட்ட இருக்கிற அன்னீஸியான வீக்னஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் இதுக்கிட்ட இந்த வீக்னஸ் இதுக்கிட்ட அந்த வீக்னஸ் அதுக்கிட்ட அந்த வீக்னஸ் ஏசு பா சரி ஏசு பார்த்தார நம்ம பார்த்தோம் விடுதலை தரமா இல்லை ஆனால் ஏசு பாருங்க அவருடைய பார்வை பார்த்தது மட்டும் இல்லைங்க அந்த பார்த்த உடனே அந்த அம்மாவுக்கு என்ன கொடுத்தார் தெரியுமா அந்த பலவீனத்திலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுத்தார் அந்த அம்மா அந்த வீக்னஸில் இருக்க தெய்வன் விரும்பலை விடுதலையாக்கப்பட்டா என்று சொன்னாராம் உடனே அந்த அம்மா
கத்தர் பாருங்க என் உன்னுடைய பலைவனத்திலே என்னுடைய பலன் பரிபூர்ணமாய் விளங்கும் என் கிருபை உனக்கு போதுன்ட்டார் எதுக்கு இந்த காரியங்களை சொல்லலாம் நீங்கள் எந்த எத்தனை பலைவனத்தில் இருந்தாலும் பயப்படாதீங்க சங்கீதம் நூற்றி அஞ்சு முப்பத்தி ஏழில் பாருங்கள் பன்னெண்டு கோத்துறங்க இஸ்ரே வெளி ஜனங்க வெளியே வரும்போது ஆண்டவர் அவங்கள பயங்கரமாக வெளியே கொண்டு வந்தார் பன்னெண்டு கோத்துறோம் என்னென்ன கோத்துறம் அது ரூபன் செமியோன் யூதா இசாக்கார் செபுலோன் அதுக்கப்புறம் எப்ராஹிம் மனாசே பன்னியமீன் தான் ஆசேர் காத் நத் நப்தலி இந்த பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் கூட விளைவினப்படலையா கை தட்டலாமா ஒருத்தர் கூட விளைவினப்படலாம் என்னங்க நமக்கு எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பயமாக இருக்குதுங்க இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைகள் எப்படி தெரியுமா எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பயமாக இருக்குது ஆனால் பன்னெண்டு கு ஏன் தெரியுமா அவங்க தேவனால் வெளியே கொண்டு வரப்பட்டார்கள் கை தட்டலாமா எப்பெல்லாம் தேவனுடைய ப்ரொட்டெக்ஷனில் நம்ம இருக்கிறோமோ எப்பெல்லாம் தேவனுடைய பாதுகாப்பில் நம்ம இருக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் நிச்சயமாக இருங்க அது எவ்வளோ பெரிய பலவீனமாக இருந்தாலும் சரி கத்தர் அதிலேருந்து நமக்கு விடுதலை தருவார் இப்போ இங்கே பன்னெண்டு கோத்திரங்கள் ஒருத்தருக்கு கூட பைபிள் சொல்லுதுங்க பன்னெண்டு அந்த கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு லட்சத்துக்கு மேலே வெளியே வந்தாங்களாங்க எய்த்திலேருந்து வெளியே வரும்போது காணான்குள்ளே போகிற வரைக்கும் கவனிங்க அவங்க காலிவேங்களே அங்கே அது என்னங்க அது கால் வீங்கலையா நம்ம கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடுது கால் வீங்கி சுளுக்கு பிடிச்சி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடுறோம் உக்காந்து 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 ஏன் சேஞ்சு உக்காந்து உக்காந்து வரோம் ஆனால் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க இந்த குட் ஃப்ரைடேல நல்ல ஒரு சத்தியத்தை தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் கால் வீங்கலை விசுவாசிங்க அந்த வீக்கத்திலிருந்து கத்துற உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தருவார் புரியுதுங்களா அப்போ ஒருத்தருடைய கால்களை வீங்கல ஒருத்தர் விளைவினப்பட ஒரு அந்த பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் கூட விளைவினப்படல் படலையாங்க என்ன ஆச்சரியங்க அவங்க கவனிங்க அன்னைக்கு காரு கிடையாது பஸ்ஸு கிடையாது எதுவுமே இல்லைங்க ஆனால் கவனிங்க சும்மா சூப்பராக இருந்தாங்கங்க ஹெல்த்தியாக இருந்தாங்கங்க ஏன் தெரியுங்களா அவங்கள நடத்தினவர் தேவன் கை தட்டலாமா ஏன் தான் அவங்களுடைய எல்லா விளைவினங்களையும் ஏசு கிருஷ் என்ன பண்ணிட்டாரு சிலுவையில் சுமந்துட்டாரு ஹலலூயா பைபிள் சொல்லுது பலைவினன் ஒவ்வொருவரும் தன்னை பலவான என்று சொல்வானாக எப்போ நமக்கு பலைவினத்திலிருந்து நம்முடைய பலைவினங்களை ஏசு சுமந்தாரனுங்கிற அந்த விசுவாசம் அந்த நம்பிக்கை இருக்குமான நம்ம சொல்லணும் நான் பலைவினன் அல்ல நான் பலவான என்று சொல்லுங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா காண்டா மிருகத்து கொத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்ன பலனா காண்டா மிருகம் இருக்கிறதுலே மிருகம் நிறைய மிருகங்கள் இருக்குங்க கடவுள் படைத்த மிருகங்கள் ஆனால் அந்த காண்டா மிருகத்தை எடுத்து சொல்கிறாரு காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இருக்குதான் கை தட்டுங்களேன் உங்களுக்கு என்ன பலன் காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஏன் தெரியுமா அவங்களுடைய எல்லா வேலைவினங்களையும் அவர் சிலுவிலே சுமந்து விட்டார் அப்போ சுமந்துட்டு அவர்கிட்ட இருக்கிறத உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு அவர்கிட்ட வியாதி கிடையாது அவர்கிட்ட பலைவினம் கிடையாது அவர்கிட்ட கவனிங்க அவருக்கு நான் தான் ஏற்கனவே ஒரு முறை கூட பிரசங்கத்தில் சொன்னேன் அவர் என்னைக்காவது லொக்கு லொக்குன்னு இருமுனாரா என்னைக்காவது கவனிங்க கோல்டில் கஷ்டப்பட்டார் இல்லைங்க முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் அந்த உலகத்தில் ஏசு வாழ்ந்தாருங்க எல்லா இடமும் சூழ்நிலைகளுங்க அவருக்கு ஒத்து போச்சுங்க எதுவும் அவரை அணுக முடியல எந்த ஒரு கவனிங்க இயற்கைகள் சேதங்க ஏய இயற்கை அவர்களை சேதப்படுத்த முடியல செயற்கையும் சேதப்படுத்த முடியல அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி மேனாக காணப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்து அதனால தான் கவனிங்க உங்களுடைய எல்லா பலவனைகளையும் அவர் சுமந்து விட்டார் ஆகவே இன்றைக்கி ஆண்டவர் இந்த குட் ஃப்ரைடே செய்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியுங்களா ஏசு கிறிஸ்தியை எனக்காக சிலுவையில் மறிக்கணும் எதுக்கு மறிக்கணும் ஆ அப்படின்னு கேட்டிங்களா அவர் ஏன் சிலுவைக்கு போகணும் அவருக்கு சிலுவைக்கு போகிறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டதுனால எனக்கு என்ன லாபம்னு கேள்விக்குறியோடு உட்காந்துருக்கிறீங்களா கலாத்தியர் மூன்று பதிமூணு நான் முடிக்க போகிறேன் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூணு என்ன சொல்கிறது தெரியுங்களா மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் எல்லா சாபங்கள் நோய் ஒரு சாபம் விளைவினம் ஒரு சாபம் பாடுகள் ஒரு சாபம் துக்கம் ஒரு சாபம் ஹலலூயா கவனிங்க அதுக்கு மாத்திரம் இல்லை நம்ம இன்றைக்கி தியானித்தது மாதிரி பா பாராபட்சம் இதெல்லாம் பாருங்க ஒரு சாபங்கள் தான் அடுத்தது எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் சிலுவிலே சுமந்து விட்டார் அதனால தான் ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு இருக்கு இயேசு சுமந்து கொண்டாரே நான் சுமக்க தேவை இல்லை இயேசு சுமந்து பாடலாம எல்லாருமே இயேசு சுமந்து கொண்டாரே நான் சுமக்க தேவை இல்லை இயேசுவின் காயங்களால் சுகமானேன் சுகமானேன் இயேசுவின் காயங்களால் சுகமானேன் சுகமானேன் என் துக்கம் ஏற்று கொண்டார் என் துக்கம் ஏற்று இதை பாடும் போதே நீங்கள் எப்படி தெரியுமா உணர்ந்து பாடு குட் குட்புற இடம் இல்லை சிலுவில் அடிச்சதே நினச்சிக்கணும் இருக்காதீங
புரியுதுங்களா மற்றவங்கெல்லாம் கவனிங்க அழுதுகிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம துக்கமாக இருக்க ஏசு கிறிஸ்து நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க தான் வரும் நமக்காக செலிவையில் அவர் துக்கமாக மாறினார் வியாகுலப்பட தொடங்கினார் ஆகவே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த சத்தியத்தை கேட்டிருக்கிறீர்கள் ஒருவேளை இந்த சத்தியத்தை கேட்காதவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் ஒருவேளை கேட்கலாம் ஏங்க ஏசு எனக்கு எதுக்கு இங்கே உலகத்துக்கு வந்தார் ஏங்க எனக்காக அவர் மறிக்கணும்னு கேட்டால் அவர் மறிச்சதெல்லாம் எனக்கு லாபம் என்னென்னு சிலர் உங்களை கேட்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ சொல்லுங்கள் உங்களுடைய துக்கங்களை சுமந்தார் உங்களுடைய நோய்களை சுமந்தார் உங்கள் பிளவினங்களை சுமந்தார் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்னென்ன பாடுகள்லாம் இருக்குது எல்லா பாடுகளையும் தன்மையில் ஏற்றுக்கொண்டால் சொல்லுங்கள் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக ஜனங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த நாளில் இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் அனைவரும் தொடர்ந்த வசனத்தை ஐம்பத்தி மூணாம் ஏசாய ஐம்பத்தி மூணு படிங்க மத்தையு மார்க்கு லூக்கா யோவான் இந்த கடைசி மூணு மூணு அதிகாரத்தை படிங்க அதிலிருந்து நமக்கு நிறைய ஆசீர்வாதங்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார் கவனிங்க ஒருவேளை ஏழு வார்த்தைகள் பேசுவது நல்லது தான் அந்த வார்த்தைகளே பேசிக்கிட்டு நம்ம முடிச்சிடக்கூடாது அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் தொடர்ந்து என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் நீ தூக்கப்பட்டதெல்லாம் போதும் நீ பாடுபட்டது போதும் நீ இன்னும் நோயில் இருந்தது போதும் நீ பேலைமனத்தில் இருந்ததெல்லாம் போதும் ஏசு கிறிஸ் எல்லாவற்றையும் சுமந்துட்டாருமா நீங்கள் சுமக்காதீங்க சிஸ்டர் நீங்கள் சுமக்காதீங்க பிரதர் நீங்கள் சுமக்க தேவையில்லை எல்லாத்தையும் அவர் சுமந்துட்டார்னு சொல்லி அதை விசுவாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த குட் ஃப்ரை சர்வீஸ் இந்த குட் ஃப்ரைடே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும் தொடர்ந்து நாம் ஆங்காங்கே இருக்கிற வீடுகளில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆயத்தமாக இருங்கள் உங்கள் கரத்தில் இருக்கிற தி அந்த அப்பத்தையும் திராட்ச ரசத்தையும் அருகிலே வைத்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நம்ம மத்தியில் இருக்கிற சகோதரிகள் சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடுவார்கள் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து நாமும் இணைந்து பாடி தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமாக எல்லாரும் உணர்ந்து பாடுங்கள் நிச்சயமாக இந்த பாடல்கள் மூலமாக தேவன் உங்களோடு கூட இடைப்படுவார் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றங்களை தேவன் கொண்டு வருவாராக ஆமேன் தொடர்ந்து அவர்கள் பாடுவார்கள்
தேவனுடைய <laughs> பவுல் சொல்றாரு இந்த திருவிருந்தையை பொசிக்கிறவர்கள் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படிங்க அபாத்திரமாக யாரும் பொசிக்க கூடாதான் தகுதியாய் பொசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா நம்ம அபாத்திரமாய் பொசிக்கும் பொழுது சிலர் மறித்தும் இருக்கிறார்கள் சிலர் பலர்மீனம் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது ஆகவே இதை நாம் பொசிப்பதனால இந்த காரியத்தை நாம் பங்கு பெறுவதனால கவனிங்க நமக்கு ஆசிர்வாதங்கள் தான் வர வேண்டும் ஆகவே கவனிங்க எல்லாரும் இந்த நாட்களில் என்னோடு கூட ஒருமணப்படுங்க நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த திருவிருந்துக்கு முன்பாக உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தேவனிடத்தில் ஒப்புரவாகுங்கள் ஒருவேளை லாகரி வசுக்குள்ள மற்ற காரியங்கள் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் அறிக்கை செஞ்சுருங்க ஏன்னா பைபிள் சொல்லுது துணிகரமாக நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யக்கூடாது தேவனையை நம்ம மறுபடியும் சிலிவில் அறியக்கூடாது மறுபடியும் தேவனையை நாம் துக்கப்படுத்தக்கூடாது இந்த குற்ற இடையில் நம்ம நிறையா தியானித்தோம் நம்மளால் அவர் மறுபடியும் துக்கப்படக்கூடாது வேதனைப்படக்கூடாது கஷ்டப்படக்கூடாது ஆகவே இந்த நாளிலே அவருடைய பாடுகளை நினைவுங்கள் அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறுங்கள் சரி இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற காரியங்கள் முதலாவதாக நான் சொல்லுகிறத எல்லோரும் கவனமாக கேளுங்க உங்கள் கழத்தில் இருக்கிற இந்த பிரெட்டோ அல்லது இந்த அப்பத்தையோ இப்பொழுது நான் எடுத்து ப்ளஸ் பண்ண போகிறேன் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே அவர் அப்பத்தை எடுத்து அதை ஆசிர்வதித்து அதை பிட்டு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி பூசியுங்கள் இது என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் பின்பு பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் எல்லாரும் இதிலே பானம் பண்ணுங்கள் இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படிக்கு அனைவருக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே இந்த நாளிலே நாம் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு நாம் அதே நாம் நாளிலே இந்த காரியத்தை நாம் செய்ய போகிறோம் ஆகவே 
பெரியவங்க ஒரு ரெண்டு பேர் உங்கள் வீட்டில் யாராவது நல்லா வயசில் பெரியவங்க கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்களாம் இதில் கொடுக்க தேவையில்லை வயசில் பெரியவங்க வீட்டில் யார் பெரியவங்களாக இருக்காங்களோ அவங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நான் செய்கிற மாதிரியே என்னோடு கூட நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் கவனிங்க இன்றைக்கு நாம் இந்த அப்பத்தை எடுத்து நான் இவர்களுக்கு இப்பொழுது கொடுக்க போகிறேன் இதை வாங்கி உசியுங்கள் இது உங்களுக்காக விற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம் என்று சொன்னால் நாம் எல்லாருமாக கரங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் செவிக்க போகிறோம் அண்டவரே இந்த பிற்கப்பட்ட அந்த சரீரத்திற்காக சிதைக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்திற்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்திற்காக அண்டவரை பிழிந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்திற்காக அழகில்லாத இந்த சரீரத்திற்காக அண்டவரே விரும்பத்தக்கதான ரூபம் உங்களிடத்துல இல்லைப்பா அப்படிப்பட்ட அந்த சரீரத்திற்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எஸ்வே நீர் இந்த சரீரத்தை எங்களுக்கு தியாகம் செய்தீரே அதற்காக நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா இப்பொழுது எல்லாருமாக சேர்ந்து அண்டவரே இதை பொறுக்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசிர்வதியும் ஒரு புதிய அற்புதம் சரீரத்தில் நடக்கட்டும் சரீரத்தில் என்ன விளைவினங்கள் வியாதிகள் இருந்தாலும் அது இப்பொழுதே அண்டவரே இந்த அப்பத்தின் மூலமாக அண்டவரே அதை பருகும் பொழுதே அண்டவரே அதை புசிக்கும் பொழுதே ஒரு அதிசயம் நடக்கட்டும்ப்பா நாங்கள் மறுபடியும் உங்களை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு மறுபடியும் நாங்கள் உங்களை சிலுவையிலே அறையாதபடிக்கு நாங்கள் இந்த வேலையிலே நாங்கள் தீர்மானம் எடுக்கிறோம் நாம் எல்லாருமாக ஒன்று சேர்ந்து இதை நாம் புசிப்போம்மா இது உங்களுக்கு சிந்தப்படுகிற இயேசு கிறிஸ்துடைய உடன்படிக்கின் ரத்தம் இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உடன்படிக்கின் ரத்தம் இதில் நாம் மரணத்தை நினைவு கூற வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாம் எல்லாருமாக செபிக்கலாம் நல்லாண்டவரே இந்த ரத்தத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே உங்கள் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி எங்களை சுத்தமாக்கும் என்று வாசிக்கிறோமே அண்டவரே எங்களுடைய ரத்தம் அண்டவரே ஒரு வேலை கத்தாவை இந்த நாளில் இதை இந்த நிகழ்ச்சியை பா எடு பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் சரீரத்தில் ஒருவேளை பிளட்டு இல்லாமல் இருக்குமானால் கத்தாவை உங்களோட ரத்தத்தை பூசிக்கும் பொழுது பருகும் பொழுது இந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவையான அந்த பிளட் கவுண்டிங் நார்மலாக மாறட்டும் அதில் இருக்கிற எல்லா விதமான அன்னிசியான எல்லா டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் விலகி போகட்டும் ஒரு அதிசயம் நடக்கட்டும்ப்பா அண்டவரே இதை நாங்கள் பருகும் பொழுதெல்லாம் என் மரணத்தை நினைவு கூறுங்கள் என்று சொன்னீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் உன்னை சிந்தப்பட்ட அந்த ரத்தத்திற்காக பரிசுத்தமான ரத்தத்திற்காக அண்டவரே அப்பா பிழிந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த ரத்தத்திற்காக சுத்தமான அந்த ரத்தத்திற்காக அண்டவரே மக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது அந்த ரத்தம் எங்களை நீதிமானாக மாற்றுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து ஆசிர்வதிங்க வழி நடத்துங்க கொடுக்க போகிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் பயன்படுத்துங்கப்பா இதில் ஒரு அதிசயம் இப்பொழுது நடக்கட்டும் வல்லமை வெளிப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமாம் நம்ம எல்லாருமாக ஒருமணப்பட்டு இந்த திராட்சை ரசத்தை நாம் ஒன்று சேர்ந்து பருகோகமாக நாம் எல்லாருமாக கண்களை மூடி கத்திற்க நாம் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இன்றைக்கு இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பாடுகள் மரணங்கள் அவர் பட்ட எல்லா காரியங்களையும் நாம் தியானித்தோம் இது ஒரு சடங்காச்சாரமாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் இதை உங்கள் கண் உங்கள் முன்பாக வைத்து நீங்கள் கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒன்றெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் எஸ்எப்பாவுக்கு நம்ம உண்மையாக நன்றி உள்ளவங்களாக நம்ம காணப்படணும் அண்டவரே இந்த சிந்தப்பட்ட விற்கப்பட்ட சரீரத்திற்கு சிந்தப்பட்ட அந்த ரத்தத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் இதற்கு காரணமாயிருந்த எல்லாரையும் உங்கள் நாமத்தினாலே ஆசிர்வதிக்கிறேன் ஆங்காங்கே இதை அண்டவரே இந்த காரியத்தில் பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் பலப்படுத்தும் தொடர்ந்து நாங்கள் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்கள் தெய்வீக பிரசன்ன பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் இப்பொழுது நாம் எல்லாருமாக ஒன்று சேர்ந்து கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நாம் சிபிக்க போகிறோம் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் சகலமும் நன்மைக்குன்னு நினச்சிட்டு கத் நம்ம தேசத்தை பாதுகாக்க நம்ம ஜனங்களுக்காக நம்ம பட்டணத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுக்காக நம்ம செபிப்போம் இதில் அதிகமாக எங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அந்த நாடுகளையெல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக வைப்போம் எல்லோரும் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஒருமணப்படுங்க பரலோக தகப்படையே இது ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற எங்கள் பட்டணத்தில் இருக்கிற எங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கிற தெருவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக ஜனங்களுக்காக நாங்கள் வருகிறோம் எஸ்வே ஹாஸ்பிட்டலில் எவ்வளோ பேர் இப்போ அட்மிட் ஆகியிருக்காங்கப்பா என் தெய்வமே இன்றைக்கி தான் நாங்கள் தியானித்தோம் எங்கள் நோய்களை சுமந்தவரே எங்கள் பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டவரே கிருபையாக கிருபையாக ஒரு அதிசயங்களை கத்தர் வெளிப்படுத்துவீராக இந்த குட்புரையிடையில் எங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தீரப்பா 
யோவன் பத்து பத்தில் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் ஆனால் நீரோ ஜீவன் கொடுக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் என்று சொன்னீரப்பா அண்டவரே ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்க உதவி செய்யுங்க டாக்டர்ஸ் மேலெல்லாம் அவங்க பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு பில்டிங் ரத்த கோட்டத்துக்குள்ள ரத்த கோட்டைக்குள்ளே மூடுங்கப்பா அண்டவரே எல்லா சாபங்களுக்கும் எல்லா கொள்ளை நோய்களுக்கும் கர்த்தர் எங்கள் தேசத்தை கிருவையாக நீங்கள் பாதுகாக்கும்படியாக செவிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆங்காங்கே தொடர்ந்து செவிக்க பிள்ளைகளை பலப்படுத்துங்க தைரியப்படுத்துங்க சோந்து போகாமல் இடைவிடாமல் அண்டவரே ஜபத்தை செய்ய பிள்ளைகளை பக்குவப்படுத்துங்கப்பா இந்த நாளுக்கு காரணமாக இருந்த இந்த ஆராதனைக்கு காரணமாக இருந்த இந்த வீடியோ மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் இதற்காக பிரயாசப்பட்ட அண்டவர் மீடியாவுக்காக நான் கத்திரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசிர்வதிங்கப்பா அவங்க இரவும் பகலும் தூங்காமல் இந்த காரியத்தை செய்கிறாங்க இப்படி எங்கெங்கெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ எல்லார் மேலேயும் உங்கள் பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் மறும் வரையும் நாங்கள் சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்கள் தெய்வீக பிரசனம் எல்லாரோடு கூட இருக்கட்டும் ஐயா விசேஷமாக அந்த நாளில் பிள்ளைகளை அற்புதமாய் அதிசயமாய் வனாந்தரத்தில் அழகாய் நடத்தும் வெட்டாந்தரை நீர்த்தடாகமாக மாறட்டும் அண்டவரே கண்மலையை பிளந்து அற்புதம் தண்ணீரை கொடுத்த தேவன் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனைகளை கத்திர சந்தித்து வழி நடத்தும் நாங்கள் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை அனைவருக்கு நாங்கள் ஆசிர்வாதங்களாக மாறணும் ஆண்டவரே இயேசுவே நாமத்தில் செவிக்கிறோம் சீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் கத்திரா இயேசு குருசனுடைய கிருபையும் பர்சுத்தாவியனுடைய ஐக்கியமும் ஆசிர்வாதமும் பாதுகாப்பும் கத்தருடைய வருகை மட்டும் நம் அனைவரோடு கூட என்றென்றைக்கும் எப்பொழுதும் நம் கூட இருப்பதாக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஹலை லூயா தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குட் ஃப்ரைடே என்னை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் இதை தியானியங்கள் அது உங்களுக்கு மிகவும் உங்கள் உள்ளான மனுஷனுக்கு உங்கள் ஆவிக்கு ஆத்மாவுக்கு சரீரத்திற்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்கள் தேங்க்யூ